Hi Kartik bro. Hi bro. Bro, I am going to tell you a tweet. I am going to tell you a little bit about space. Bro, I am going to tell you a little bit about it. I am going to tell you a little bit about it. I am going to tell you a little bit about it. Or which is seen up in the Maricot in the water? No, the pun lavery. The part of the lagger car getting a lagger key, slow or gear, the lamp tandy, you must have a man, Napa Kamadu, Udini the Chikite or Rundu or Rasil Pister. Adu only get the Pister. Proud of the chicken lay pretty on the mock and drang and yeah, Latiuchi, no more pister. அது எப்படி பண்ணாரு என்ன பண்ணாரு அப்படினு தெரியாது செகண்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் ஒரு சில நேரங்கள்ல வந்து அது வீயம் போசுற மாதிரி ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பட் அது ஓகே பட் அது பேசறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும்ல பெரிய சலை வெச்சி ஒரு சீம கட்டி இதெல்லாம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த ஐயப்பன் எங்க போனேன் ஊரு போயிருக்கான் ஊரு போயிருக்கான் இன்னைக்கு தேர்ட்டி த்ரீ டே செலிப்ரேஷனுக்கு வருவான்னு நினைச்சேன் நீ ஒரு நிமிஷரா என்னங்க நீங்க தெளிவா பிராணை போட்டு லீவ் போட்டான் பாருங்க இதே இல்ல வந்துட்ட என்ன அப்படி எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல மாரி செல்வராஜ் அவர் சொல்ற விதம் வந்து திகட்டுற மாதிரி இருக்கு இப்ப என்னுடைய ஒப்பீனியன் இது அவர் சொல்ற விஷயம் மூணு படங்கள்லயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரே மாதிரியான கருத்துக்கள் தான் பட் சொல்ற விதமே போர்ஸ்டா உட்காந்து அதாவது ஒரு சீன்ல அண்டர்லைன் பண்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை வைக்கிறத விட்டுட்டு அந்த சீனே அதை சொல்றதுக்காக வைக்கிற மாதிரி தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எனக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் தோணுச்சா நீ இல்ல அது ஓகேங்க அந்த கிராஃப்ட் அந்த படமே பாத்தீங்கன்னா படமா ஸ்லோவா இருந்துச்சு அடிக்கும் போது ஏமிலே கால வச்சு இடான்ற மாதிரி பாக்குறதெல்லாம் வெறித்தனமான ரெஸ்பான்ஸ் செகண்ட் ஹாஃப்ல கார்ல உட்காரும் போதும் அந்த வடிவல் துப்பாக்கி எடுக்கும் போதும் சரியான ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இது மாதிரி எலிவேஷன் சீன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பட் நான் சொல்ல வர கருத்தை வந்து எனக்கு திகட்டுற மாதிரி திணிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு திகட்டுற அளவுக்கு அது எனக்கு என்னன்னு தோணுதுன்னா ரொம்ப கர்ணன்லயும் எனக்கு செகண்ட் ஹாஃப் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல பட் இந்த படம் நான் ஏ எனக்கு எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா உண்மையிலே பரியர் பெருமாள் கர்ண் இதெல்லாம் வந்து அவர் காட்டினதை விட இந்த படத்துல ரொம்ப கிளவரா காட்டினாரு அப்படின்னு தோணுது அது அந்த விஷயத்த ஆனா படம் லேகுன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா லேகுதான் படம் லேகுதான் படம் போ 
நிறைய இடத்துல போர் அடிச்சுது இந்த மாதிரி விஷயம் விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா அதை தாண்டி பரியேறு பெருமாள வந்து ஏன் குணசேகர் அந்த குணசேகர் அவங்க அப்பா கேரக்டர்ல அவங்க இந்த அளவுக்கு ஜாதி வரி பிடிச்சவனா இருக்கான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது கடனிலையும் அப்படிதான் ஒரு போலீஸ்காரன் எப்படி இருக்கான் தெரியாது இதுக்கெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் யார் ஏன் எப்படி இருக்கானுங்க நூறு வருஷம் இரநூறு கழிச்சு ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு கூட ஏன் அப்படி இருக்கானுங்க அப்படின்னா அதுக்கு இப்போ நீங்க திராவிட கட்சின்னு ஒண்ணு ஒண்ணு வந்து வந்ததுக்கு அப்புறமே எழுபது வருஷம் ஆச்சு எழுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏன் இப்படி எடுக்கிறாங்க இருக்கானுங்க அவனுங்க அப்படியே புரியலாரு <laughs> எங்கேஜிங் <laughs> 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 பின்னாடி <laughs> வரதெல்லாம் <laughs> 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 அந்த மாதிரி பிக்சரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதெல்லாம் எஃபெக்டிவா ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தாங்க சோ அந்த இடம் அப்புறம் இன்டர்வல் இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ்ல அந்த கனெக்ட் இருந்ததே ஓவர எனக்கு முந்தைய படங்கள்ல அது கேரிட் ஓவராலாவே அந்த எமோஷன் வந்து டிராவல் ஆயிட்டே இருந்துச்சு இதுல வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிருங்க அவ்வளவுதான் ஒரு படம் தான் இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 அது ஏற்புடையதா எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த படத்திலேயே அங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிதான் கூப்பிட்டு பேசுவாரு தெரியாம கிடையாது அவங்களாலையும் இல்ல ப்ரோ இவ்வளவு நாள் இது இவ்வளவு பூதாகரமா வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம் எவ்வளவு நாளா நடந்துட்டு இருக்குது இதுக்கு முன்னாடியே இந்த இஷ்யூ நடந்திருக்கு ஆனா அதுக்கெல்லாம் ஆக்சன் எடுக்காம இப்ப வந்து எனக்கு தெரியும் அதான் சொல்றேன் இல்ல அது தெரியாம இருக்குமான்னு கேக்குறேன் எனக்கு தேட வேண்டிய எனக்கு 
எனக்கு திராவிட கட்சி வச்சு மைலேஜ் வரும் ஒரு <laughs> <laughs> என்னோட <laughs> 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 நீங்க இந்த இந்த அளவுக்கு இந்த இன்டென்ஷனோட பாக்குறீங்கல்ல ஏன் மத்த படத்துல ஏன் அதை வந்து அப்படியே மிஸ் பண்ணிடுறீங்க அவர் ரொம்ப கேஷ்வலா கடந்து போறீங்கன்னு தான் கேக்குறேன் நான் இது நீங்க கேள்வி கேக்குறதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் இந்த படத்துல இந்த படத்துல இந்த படத்துல ப்ரோ நீங்க எனக்கு வந்து पर्सनலா இந்த படத்துல இந்த படத்துல ரொம்ப पर्सनலா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க ரொம்ப வந்து இந்த படத்துல ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த படத்துல இல்ல இல்ல நான் என்ன மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும்னா இந்த படம் நல்லா இருந்து சொல்லணும்னா நல்லா இல்லனா நான் பாரடி தோக்கந்து இருக்கேன் இந்த படத்தை இந்த படத்தை நான் பாராட்டி இருக்கேன் என்ன பாராட்டுனேன் என்ன <laughs> தப்ப <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 சமூக சமநீதி மக்கள் கட்சின்னு ஒரு கட்சியை வச்சு அந்த கட்சியை கிளிகளின் கிழிச்சு இருக்கிற மாதிரி சொல்றது சொல்றேன் எக்ஸ்ட்ரா மைலேஜ் படம் எடுத்த ஒரு மாதிரி சொல்றது நடிச்ச ஒரு உதவி அவரு போய் கேளு போ ஏன்ட்ட வந்து கேக்குறாரு என்ன <laughs> 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 நானே <laughs> 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 
உங்களுக்கு <laughs> 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 நடனிலைக்கேன் <laughs> 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 நீங்க நல்லது அதுல இருந்து கொஞ்சம் மாறி வந்து இதையுமே நீங்க சப்போர்ட் பண்ணும் போது வந்து நல்லதுதான் ஏன்னா உங்களோட உங்களோட ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் வந்து நல்லதுதானே சரி அதுல என்ன பிரச்சனை இப்ப என்னைக்காவது நான் வந்து இல்ல நான் விஜய் சப்போர்ட் பண்றேன் நான் வந்து பிஜேபி சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க இருந்தாலும் அவங்க மேல தனக்கு தப்பு சொல்றேன் இல்லையா ஓகேதான் என்ன பிரச்சனை உனக்கு சொல்லு மாடு செல்வராஜா வந்து உனக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஒருத்தனை தூக்கி சொம்பு அடிச்சா எல்லாத்துக்கும் அடிக்கணும் ஏன் மாத்தி அடிக்கணுன்ற மாதிரி தப்புனா டைரக்டா தப்புன்னு சொல்லிடலாம் நீங்க வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கீங்க இந்த படத்துல ஏதோ ஒரு தப்பு வருமா அதை வச்சு நம்ம வந்து மைலி தெரியலாம்ன்ற மாதிரிதான் ஏன் தப்பா வருந்தான்னு எதிர்பார்த்தேன் நான் சொல்றேன் நான் வந்து கழிவு ஊத்துற மாதிரி தான் போனேன் ஆனா கழிவு ஊத்துற மாதிரி படம் இல்லைன்னு சொல்றேன் ஓகே நான் இதையும் சொல்றேனே அப்புறம் ப்ரோ கழிவு ஊத்ததான் போறேங்கிறதே ஒரு தப்பா இல்லையா ப்ரோ அது தப்பு தாங்க நான் சொல்றேன் மாறி சொல்ல ஏங்க நேத்து ஸ்பேஸ்லயே தாங்க சொல்லிட்டு போனேன் நேத்து ஸ்பேஸ்லயே தாங்க சொன்னேன் நேத்து ஸ்பேஸ்லயே தாங்க சொன்னேன் படம் பார்த்துட்டு வந்து நான் கொடுக்க மாட்டேன் இதுல என்ன இருக்கு ஏன் என்னோட ஸ்டாண்ட மாத்திக்கிறதுல இன்னைக்கு என்னங்க தப்பு இருக்கு ஓகேங்க அவருக்கு வன்மோ இருக்குன்னு ஓப்பனா சொல்லிட்டு இருக்காரு மாறி சொல்ல போன படம் தப்பா எடுத்தாரு அதனால அவரு மேல கோவம் இருந்துச்சு அவர் பேசுறது பண்றது அவருடைய இன்டர்வியூ இதெல்லாம் பாக்கும்போது கோவம் இருந்துச்சு வாடா படம் எடுக்கிறா அப்படின்ற மாதிரி கோபத்துல போய் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி இல்ல அவ்வளவுதான் அதை நான் சொல்லிட்டேன் ஓப்பனா நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மொக்க மாறி சொல்ல டேரக்டர் அப்படியே பேசினேன் அப்படிலாம் கிடையாது இதுதாங்க இதுதாங்க நேச்சுரலா இருக்க முடியும் ஒரு ஆளு கண்டிப்பா நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்க வந்து வந்து ரொம்ப ஒண்ணுமே ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா ஒரே ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டு நீங்க எல்லாரையும் தப்பு சொல்றதுலாம் இல்ல மாறுறது இருந்தா நல்ல விஷயம்தான் அது வந்து ஹோல் ஆட்டடா மாறணும் ஆனா இந்த மாறுறதெல்லாம் இல்ல மாறுறதெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் விமர்சன எனக்கு <laughs> 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 பாராட்டுகிறேன் <laughs> 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 இல்ல நீங்க வந்துட்டு படத்துக்கு போயிருங்க ஒரு மைண்ட் செட்டோட போனீங்கல்ல அந்த மைண்ட் செட்டோட தான் இவர் ஸ்பேஸ்க்கு வந்து நீங்க அந்த மைண்ட் செட்டோட ஊரே போயிருக்கு ஊரே போயிருக்கு இல்ல இவர் நீங்க அதே மைண்ட் செட்டோட தான் இவரும் வந்திருக்காரு நீங்க கழிவு ஊத்திங்க உங்கட வந்துட்டு ஏதாவது பேசலாம்னு தான் வந்திருக்காரு ஆனா நீங்க பாராட்டிங்க அவன் பைக்கு முடிச்சு வருவான் அவன் என்ன பண்ணுவோம் யாருமே இங்க பைக்கு ப்ரோ சரி காதி ப்ரோ படம் படி என்ன ப்ரோ இல்ல உண்மை சம்பவத்தை தான் ப்ரோ எடுத்து வந்தாங்க ப்ரோ அதுக்கு முன்னாடி இத முடிச்சிடுங்க ப்ரோ கண்டு எடுத்தாங்க நான் என்ன சொல்றேன் அந்த சம்பவத்துக்கு காரணம் என்ன என்ன விஷயம் அதெல்லாம் பேசாம மொத்தமா வந்து அந்த பஸ் வந்துச்சு போனச்சு அந்த பஸ் வந்து அந்த பஸ் ஸ்டாப்ல நிக்கல அதுக்காக வந்து பஸ் உடைச்சோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பஸ் ஓனரே வந்து சொல்லிடுவான் இல்ல இல்ல இதுக்கு ஒரு பஸ் நிக்கும்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு போலீஸ்காரன் சம்பந்தமே எல்லாம் வருவான் அவன் வந்துட்டு 
சேர் போல இப்போ இந்த பிரச்சனைன்றது அதுவே கிடையாதுங்க புரியுது அவனுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து எதிரே பேசுறதுக்கு காரணம் இவங்க என்ன எங்க போயிருவாங்க தெரியுமா தர்மம் இதுல வந்து மனுஷன் அப்படிதான் எழுதிருந்துச்சு பகவத் கீழ அப்படிதான் இருந்துச்சு நீங்களே அவன் தலையில பிறந்தீங்க நாங்களும் வந்து இடையில பிறந்தோம் நாங்களும் கீழே காலில் பிறந்தோம் இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருப்பாங்க நீங்க அதெல்லாம் போவதீங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே அப்படிதான் இருந்தீங்க எல்லாரும் அப்ப உங்களை யார் பிரிச்சது தீர்வு சொல்லவே இல்லையா அந்த படத்துல அவங்களதானே <laughs> பெரிய தப்புங்கிற மாதிரிதான் அந்த ஊர்காரங்களே வந்துட்டு தனுஷ் வந்துட்டு அந்த படத்துல இது பண்ணி சொல்லுவாங்க சோ அந்த எந்த இடத்துலயுமே அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணவே இல்லையா ப்ரோ அந்த அந்த மக்கள் வந்துட்டு ப்ரோ இன்னொன்னு எதுக்கு ப்ரோ தீர்வு சொல்லணும் நீங்க அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறது நீங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டீங்க தீர்வு சொல்லணும்ங்கிறது இல்ல தீர்வு சொல்லணும்னா நீங்க அந்த தீர்வு மட்டும் எப்படி ஒத்துக்குவீங்க நீங்க இப்படி ஒரு பிரச்சனையே இல்லைன்ற கார்த்திக் சார் வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனையே இல்லைன்றாப்ல இருபது வருஷம் முன்னாடி தான் யார் சொன்னது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் பன்னெண்டாயிரம் கிராம இருக்கு நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை வயசு உங்களுக்கு எல்லா ஊருக்கும் பஸ் இருந்துச்சா அப்போ இல்ல ப்ரோ அந்த காலகட்டத்துல நமக்கு தெரியாது ப்ரோ என்னன்னு இல்ல நீங்க என்ன சொல்றீங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பஸ் வந்துருச்சுன்றீங்களா அப்ப இருந்துச்சா இருந்துச்சா எல்லா ஊருக்கும் பஸ் இருந்துச்சா எல்லா ஸ்டாப்லயும் பஸ் இருந்துச்சா எல்லா கிராமத்துக்கும் பஸ் இருந்துச்சா ஒரு ஜாதிகார வந்து டிரைவரா இருந்திருக்கலாம் கண்டக்டரா இருந்திருக்கலாம் இந்த ஊர்ல நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்கலாம் அது தனிப்பட்ட தனிப்பட்ட ஒரு ஆளுடைய ஒரு பிரச்சனையா நடந்திருக்க <laughs> 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 அடிச்சுக்கிறாங்க <laughs> தெரியல <laughs> 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 சொல்றது வந்து 
எல்லாத்தையுமே அதான் <laughs> கேட்கலாம் முன்னேற்றம் <laughs> 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 அதுவும் <laughs> 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 தமிழ்நாட்டுல <laughs> 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 ஏமாத்திட்டு <laughs> எதிர்கட்சியாவே <laughs> 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 பட் அட் த எண்ட் வந்து இப்ப நீங்க சொல்லிருக்க எல்லா பாயிண்ட்லயும் திராவிடம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தானே ஒர்க் ஆகணும்னு சொல்ற மாதிரி தானே இருக்கு இல்லனாலும் இப்படி எல்லாம் படத்துல காட்டவே இல்லையே இல்ல ப்ரோ நான் கேட்ட கேள்வி நான் கேட்ட கேள்வி நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்ற நீங்க ஜெல்லிதா பண்ணத ஒரு கிளைமேக்ஸ் டிஎம்கேவை ஸ்பெசிஃபிக்கா கேக்குறீங்க நீங்க அப்போ ஐயா நீங்க எடுத்த படத்துல நீங்க காஸ் போட்டு எடுத்த படத்துல நீங்க நடிச்ச படத்துல உங்களுக்கே வந்து கிளைமேக்ஸ் வந்து நீங்க பண்ணதை காட்ட முடியல அப்புறம் நீங்க என்னையா படம் எடுத்து கிழிச்சிட்டீங்க சொல்லுங்க ஜெயலலிதா பண்ணது கிளைமேக்ஸ் ஆக வச்சுட்டு நீங்க வந்து உட்காந்து உருட்டிட்டு இருக்கீங்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல சொல்லுங்க ஏதாவது சொல்லுங்க பவித்ரன் கமன் 
நான் கமான் சொல்றதுல நான் ஜெயலலிதாமே வந்து கட்சி ஆரம்பிச்சது வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ட வந்து முன்னிறுத்தி தான் ஓகேவா அவங்க வந்து தான் வந்து ஏய் இருந்துட்டு போடுங்க நான் கேட்ட கிளிக்கு பதில் சொல்லுங்க நான் கேட்ட கிளிக்கு பதில் இல்ல இருந்து 60 69% இருந்து கொண்டு வந்து ஜெயலலிதா தான் ஓகேவா அதனால தான் மக்கள் வந்து சரி ஜெயலலிதா ஆமா நீங்க என்ன கிளிச்சிங்கன்னு கேக்குறேன் நான் கிளிக் நான் ஒரு டிஎம்கே நம்ம ஓபன் கேக்குறது என்ன பண்ண பண்ணனும்னு கேக்குறேன் இல்ல டிஎம்கே என்ன பண்ணலன்னு நீங்க சொல்லுங்க bro நீங்க இது பண்ணலன்னு சொல்லுங்க அத நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க <laughs> நீங்க என்ன மொத்த ஹிஸ்டரியும் உட்கார்ந்து சொல்லணும்ன்றீங்களா இந்த இந்த நாள் இந்த இந்த நாள் ஆமா சொல்லணும் சொல்லணும் நீங்க படமே எடுத்ததே கட்ட முடியல நீங்க பண்ணவே இல்லைன்னு சொல்றீங்க இல்ல அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் பண்ணவே இல்லீங்க அதான் உண்மை பண்ணவே இல்லன்றீங்க DMK வந்து எந்த ஒரு ரிஃபார்முமே பண்ணல அவன் சும்மா வந்து 20 வருஷம் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு போறான்றீங்க இல்லையா ஆமா அதனால தான் 20 வருஷம் முடியும் போது 5 வருஷம் முடியும் போது கேவலமா தோத்தீங்க ஓக்கறது கேவலமா தோத்தீங்க கேவலமா தோத்தீங்க அடையாளமே கிடையாது அவனதான் ஆமா பாஜக ஜெயிச்சு தான் இருக்கு அது ஏன் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ தமிழ்நாட்டுல என்னாச்சு ப்ரோ தமிழ்ல ஜெயிச்சிருக்கே எங்க ப்ரோ நீங்க நாங்க ரெண்டு எம்பி ஜெயிக்கும் போதே நீங்க टोटल வாஷ் அவுட் ப்ரோ இப்போ நீங்க கேக்குறானா இப்போ என்ன இப்ப என்ன இப்ப சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்துச்சு எத்தனை எம்எல்ஏ இருக்கீங்க நாலு நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்க டிஎம்கே எத்தனை இருக்காங்க அது இருந்துட்டு போடுங்க அவ்வளவுதான் அது ஒரு மாதிரி ஏன் மக்கள் ஏன் உங்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டறாங்க இங்க தமிழ்நாட்டுல பேச்சே கிடையாது நான் சொல்றது இங்க தமிழ்நாட்டுல இங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு கேக்குறீங்க கர்நாடகா கர்நாடகா கலையன் போய் தோத்துங்க அண்ணாமலை தான் தொகுத்து வளங்கனாரு இல்ல தமிழ்நாடு தான் பேசுவோம் தமிழ்நாடு பேசாது தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கோம் எல்லாம் தமிழ்நாடு பேசுங்க தமிழ்நாட்டுல தான் பேசுவோம் என்னாச்சு bro இது வரலாம் பேசுங்க இது வந்து பேசுங்க ஏன் போட மாட்டறாங்க ஓட்டு உங்களுக்கு போடாம மோடி வந்து ஒரு டீம் பிஎம் இருந்திருக்காரு இல்ல bro தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சொல்றோம் bro தமிழ்நாட்டுல போட மாட்டறாங்க தமிழ்நாட்டில் போட்டிருக்காங்களே உங்களை மதிக்கவே இல்லையே ஓட்டே போடலையே நாற்பது எம்பியில் முப்பத்தொ முப்பத்தி எட்டு அவங்க ஜெயிச்சாங்க ரெண்டு எம்பி அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்களே உங்களை ஒருத்தரை கூட சேர்ந்துலையே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சட்டமன்ற தேர்தல் ப்ரோ கடைசியாக நடந்தது சொல்கிறோம் ப்ரோ ஆமாம் கடைசியாக நடந்தாலும் நாலு எம்பி நாலு எம்எல்ஏ ஜெயிச்சிருக்காங்களே இப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தல் தனித்து போட்டிடுவீங்களா இல்லை எப்படி ப்ரோ அது வருமோ பாருங்க ப்ரோ ஆனால் எப்படி ப்ரோ நாலு எம்எல்ஏக்கு இவ்வளோ முட்டு கொடுக்குறீங்க இல்ல அதானே சினிமால மட்டும் இப்ப தலபதி நம்பர் 1ன்றீங்க அதே மாதிரி இப்ப தமிழ்நாடு கர்ணநிதி இருக்கும் போதே நாலு எம்பி நாலு எம்எல்ஏ வந்திருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு இல்ல இல்ல இப்ப உள்ளத பேசுங்க இனி எதிரிச்சே வரதுக்கே வக்கெல்லாம் போறீங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அது இருந்துட்டு போறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இல்ல அது ரெண்டுமே கர்ணநிதி இருக்கும் போது நீங்க என்ன ஆமா கர்ணநிதி இருக்கும் போது போறீங்க இல்ல அப்படினா இவ்வளவு பெருமையா பேசுறீங்களே அதுதான் எனக்கு பெருமையா எல்லாம் பேசலங்க பெருமையா எல்லாம் பேசல தமிழ்நாட்டுல அவங்க வீக் தான் தமிழ்நாட்டுல உங்களுக்கு ஓட்டே கிடையாது அதெல்லாம் ஓகே ஏன் ஓட்டு வர மாட்டீங்க நீங்க ஓட் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடே நாங்க உருவாக்கணும் தமிழ்நாடே எங்களால தான் வந்து நாங்க தான் படிச்சோம் எங்களால தான் படிச்சாங்க அப்படி பேசுறீங்க இல்ல உங்க லட்சணம் என்ன சொல்லுங்க திராவிட கட்சிகள் தான் உருவாக்கி இருக்கு ரெண்டு கட்சிகளையும் சேர்த்து தான் ஓட்டு ஜெயிச்சிருக்கா <laughs> தொடர்ந்து அசம்பிளி பார்லிமெண்ட் திரும்ப அசம்பிளி லோக்கல் பாடி எல்லாத்துலயும் ஜெயலலிதா இருந்தாங்க அதுவும் திராவிட கட்சி தானே ரெண்டுமே திராவிட கட்சி தான் திமுக அதிமுக ஏதாவது ஒண்ணு பேசினா திராவிட கட்சி தான் அதுவும் ஏங்க திராவிட கட்சி தாங்க அப்படினு பேசுறது நான் திமுக என்ன பேசணும் பேசினா கேட்டா அந்த திராவிட கட்சின்றது ஆமா ரெண்டுமே திராவிட கட்சி தான bro உங்களை மதிக்கவே இல்ல ஜெயலலிதா உங்களை மதிக்கவே இல்ல ஜெயலலிதா 
மனுஷனாவதிக்கல அப்புறம் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் இன்னு ரெட்டை இலையில ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சாங்க நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா இன்னைக்கு அது நீங்க திரும்ப திரும்ப பிஜேபி தான் ஓட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 திமுக அதுலயும் இருக்குங்கிறதுக்காக அவங்களுக்காக மூணு பர்சன்ட் உள்ளொதுக்கீடு அதிகமா வேணும் பேசி வாங்கினதே அந்த காலத்துல திமுக தான் அதுல பெரிய பங்கு ரிசர்வ் குற்ற பரம்பரை <laughs> 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 
முன்னேற்பாடு <laughs> 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 நீங்க சும்மா நீங்க சரி பாஜக என்ன இடஒதுக்கீடு பண்ணிருக்கு எஸ்டி எஸ்டி என்ன பண்ணிருக்கு நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க இப்ப கூட ஓபிசிக்கு டுவெண்டி செவன் பர்சன்டேஜ் மருத்துவ இதுல இருந்த இடஒதுக்கீடு எடுத்துட்டதுக்கு திமுக தான் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணி வாங்கி கொடுத்துச்சு ஓபிசினா யாரு மத்த அத்தனை கம்யூனிட்டி அதுக்குள்ளதானே வருது அவங்களுக்காக தொடர்ந்து பேசினது இவங்க தானே எஸ்சி எஸ்டி இல்ல அருந்ததி நேற்று சொல்றீங்களா தனபாலுக்கு வந்து ஸ்பீக்கரா கொடுத்தாருன்னா அந்த கம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப பின்தங்கி இருக்காங்க அவங்கள முன்னேறணுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு மூணு பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு வாங்கி கொடுத்தது அன்னைக்கு அதுக்கும் ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு இருந்துச்சு பட் அதை வாங்கி கொடுத்தது அது கொடுத்தது கலைஞர் தான் இடஒதுக்கீடுல திமுக அதிமுக ஜெயலலிதா எஸ்சி கோட்டாவில் பதினாறு பர்சன்டா பதினெட்டு பர்சன்டா மாத்தினது எஸ்சிங்கிறத மட்டும் எஸ்டி எஸ்டின்னு டிரைப்ஸுக்கு தனியா பிரிச்சது அதுல அருந்ததியர் கம்யூனிட்டிக்கு மூணு பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது பிசிஎம்னு சொல்லி முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்கு பிசியில மூணு பர்சன்ட் ஸ்பெஷல் இடஒதுக்கீடு கொடுத்ததுல வரைக்கும் கலைஞர் இடஒதுக்கீடுல அவ்வளவு செஞ்சிருக்காரு அது வந்து எம்எல்ஏ பாலிட்டிக்கலாவும் செஞ்சிருக்காரு இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் அண்ட் ஜாப்லயும் செஞ்சிருக்காரு நீங்க சொல்றீங்க அன்னைக்கு இடஒதுக்கீடு வந்து அம்பேத்கர் வந்து கொண்டு வந்தாரு ஆனா எந்த ஸ்டேட்லயும் ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண உடவே இல்லை அதுக்கு அவ்வளவு போராடி அதை ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது தமிழ்நாடு அதுக்கு வந்து ரெண்டு கட்சியுமே அதுல கிரெடிட் உண்டு டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ரெண்டுலயுமே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் அவங்க இடஒதுக்கீடை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ நீங்க இவ்வளவு சொல்றீங்களா இவ்வளவு டிஎம்கே பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க அப்ப உங்களுக்கு தொடர்ந்து பத்து வருஷம் மக்கள் புறக்கணிச்சாங்க எதிர்கட்சியா கூட வர விடாத அளவுக்கு ஒருத்தவங்க மக்கள் உங்களை புறக்கணிக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அந்த படத்துல எதை பத்தி எவ்வளவு டீட்டெயிலா எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் பேசியிருக்காங்கன்னு 
படம் பார்த்துட்டு இதே வீராப்போட நீங்க பேசுறீங்கன்னா நானும் பாக்குறேன் சரிங்களா ஏன்னா கட்சி <laughs> <laughs> எல்லாமே ரெண்டாயிடுச்சு நீங்க என்ன தான் சொல்றீங்க எல்லாமே திராவிட தான் வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க பேசக்கூடாது நீங்க பண்ணது பிடிக்கலாம் தானே ஒருத்தர் வெளியே போய் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதுவும் ஒருத்தர் மேல அந்த மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டால அவர் பேர் வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவர் கொள்கையை வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்காரு அந்த கொள்கையை ஒருத்தர் இருக்கா <laughs> 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 ஜெயலலிதாம <laughs> 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 எல்லாருமே காமராஜா இருக்கட்டும் எம்ஜிஆரா இருக்கட்டும் அண்ணாவா இருக்கட்டும் ஜெயலலிதாவா இருக்கட்டும் இல்ல இல்ல நான் சொல்றேன் சொல்றேன் இவங்க நாலு பேரையுமே மக்கள் ஏன் ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ் வச்சு பேசுறாங்க ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் வச்சுதான் பேசுவாங்க மக்கள்ங்களா <laughs> 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 வெளியாங்க <laughs> 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 ஒரு 
ஒருத்தரும் <laughs> 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 இல்ல ஒரே ஒரு கிளாரிபிகேஷன் நீங்க பாருங்க ப்ரோ இப்போ திராவிடத்துக்கு மதவாத கட்சிகளுக்கு ஒரு டிபேட்னா அது வேற திராவிட கட்சிகளுக்குள்ள எது பெட்டர்னா அது வேற டிபேட் எதுன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேளுங்க நான் பேசுறது என்னன்னா ஹரீஷ் இவங்க வந்து திராவிடன் பேசுறாங்க சரிங்களா ஃபைன் ஆனா நான் இப்ப ஹரீஷ் சொல்றா தெரியுமா நான் வந்து கலைஞரை மட்டும் ஒபிட் பண்ணிட்டு மிச்ச எல்லாரையும் சொன்னேன்னு அவர் இவ்வளவு எல்லாம் பாத்தி பேசினாரு இருக்கணும்ல கலைஞர் இதயத்துல வந்தாரு கலைஞர் இதயத்துல வந்தா எல்லாமே சொன்னாரு தெரியுமா <laughs> 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 திமுக அதிமுக ரெண்டுமே திராவிட கட்சிகள் ரெண்டுமே இதுக்காக தொடர்ச்சியா ரெண்டுமே தொடர்ச்சியா இந்த விஷயத்துல பண்ணிருக்காங்க ரெண்டுமே வாய்க்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ட்டு <laughs> 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 ஒன்பதுலேயே <laughs> 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 ஒன்னும்ல்லையா <laughs> 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 பியமா இவருக்கு 
திமுக அதிமுக சண்டை போட மாட்டேன் எழுதி <laughs> 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 பாப்ப <laughs> 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 என்ன பேச முடியும் பண்ணதே வந்து ஜெயலலிதா சரியா இலங்கை பிரச்சனை தீர்த்தது யாரு தீர்த்தது யாரு இலங்கை பிரச்சனை தீர்த்தது யாரு காவிரி பிரச்சனை தீர்த்தது யாரு ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனை தீர்த்தது யாரு நீ சொல்லுங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்க யாரு யார் எல்லாமே திராவிட கட்சி தான் தீத்து இருக்கு சொல்லுங்க திமுக சொல்லுங்க ஜெயிச்சதுக்கு <laughs> 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 யாரு வந்தா ஜேடிஎஸ் தான் வந்துச்சு யாரு வச்சா 
போயிட்டாங்க மக்கள் போராடி அதை வாங்கினாங்க மக்கள் போராடி அப்படியே வந்துருச்சா ஆமா பிஜேபி பண்ணிச்சு ஜல்லிக்கட்டு அதுவா நடந்துருச்சு நீங்க வந்து இலங்கை பிரச்சனை அதுவா தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்காக பண்ணது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஓகேவா தீர்ப்பு கொடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்து அதை செயல்படுத்தாம கர்நாடகா எலெக்ஷன் காரணம் காட்டி அத்தனை நாள் செயல்படுத்தாம வச்சிருந்தது பிஜேபி நடந்துச்சு <laughs> 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 நடக்கல <laughs> 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 <laughs>
உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒருவார்த்தை <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 முதலமைச்சர் <laughs> 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 நடக்கும் அத்தியாவசிய தேவைகள்ல என்ன பிரச்சனை போன அத்தியாவசிய தேவையில என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு டே டு டேக்கு அந்த மாதிரி கேக்குறாரு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு ஏன்ட்ட கேக்குறீங்களா இந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட்லாம் கேக்கலங்க அவர் அத தான் கேக்குறாரு அந்த மாதிரி தான் மீன் பண்றாரு அந்த கவர்மெண்ட் தான் நான் கேக்குறேன் நீங்க இவ்ளோ இவ்ளோ மூச்சு பிடிச்சி எல்லாரமே 1 hour டே டு டே கவர்மெண்ட் இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி பேசுறீங்கல ஆமா இருங்க ஜில்லா bro அது அவர் புரியிற மாதிரி சொல்றேன் பிரவீன் அவர் என்ன கேக்குறாருன்னா பெரிய பிரச்சனைகள் சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் பிரிச்சு பார்க்காம டே டு டே அத்தியாவசிய தேவைகள்ல குறைபாடு இப்ப கரண்ட் இல்லைன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாருல அந்த மாதிரி போன ஆட்சியில ஏதாவது நடந்திருக்கான்னு கேக்குறேன் ஒரே நிமிஷம் எங்க வீட்டுல தொடர்ந்து ஒன்றரை மாசமா நைட் ஆனா கரண்ட் போகுது சரிங்களா இத்தனையும் ஆட் ஆஃப் சென்னையில இருக்கு நானு அப்ப ஊர்ல இருக்கனால சென்னையில சென்னையில ரோட் எல்லாம் நெங்கு நெங்குன்னு இருக்கு எல்லா ஊர்லயும் எல்லா இடத்துலயும் எல்லா ரோடும் இல்ல காத்துப்ரோ இதெல்லாம் வந்துட மாட்டேன் அவங்களோட இவங்க வந்து கொஞ்சம் ரோட் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க இப்ப சென்னையில மடிபாக்கம் வலசரவாக்கம் மிருகம்பாக்கம் இதெல்லாம் வேலை நடக்கறனால கொஞ்சம் இதா இருக்குது ஆனா அவங்களோட இவங்க கொஞ்சம் வேலை இல்ல ஏடிஎம் கே ஓட டிஎம் கே தான் நிறைய போறாங்க அஞ்சு வருஷம் முடியறப்ப எல்லா கவுண்ட் ரோட் போட்டு முடிச்சிட்டா போறோம் அந்த ஊர்ல தான் பிரசி செந்து ஊர் ஆனா நான் தான் ஓட்றேன் இந்த வாகபாண்ட வீக்கெல்ல இருந்து குளம்ப கூடாது ஒன் சாமி தி நான் சென்னை தான் ஆட்ட தான் ஓட்றேன் எல்லா ஏரியாவும் போறேன் எனக்கு வந்துட்டு தெரியும் ஏடிஎம் கே ஓட டிஎம் கே ல நிறைய இடத்துல ஓட்டு ரோடு போட்டுருக்காங்க 
சரி ராஜேஷ் நீங்க நான் வந்து டிஎம்கே ஏடிஎம்கே பிரிச்சு பேச பாருங்க நான் எந்த கவர்மெண்ட்னால சொல்றேன் சிம்பிளா தான் கேக்குறேன் எனக்கு வந்து யார் வந்து எதுவும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண போறது கிடையாது எதுவும் பண்ண முடியாது நான் நீங்க நான் என்ன தெரியுமா இங்க பாக்குறது நீங்க எல்லாருமே எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்றீங்க எல்லாமே பண்றீங்க ஒன் ஹவரு டூ ஹவர்ஸ்லாம் ஒருத்தருக்கு முட்டு ஊத்து நான் விஜய்க்கு பேசுனா பேசுவேன் ஏன்னா நான் விஜய்க்கு நான் ஓட்டு போடல சில நான் ஒருத்தவங்களை ஓட் போட்டு எலெக்ட் பண்ணி நான் உங்க உட்கார வச்சிருக்கேன் அவங்க கேக்குற எல்லா உரிமையும் எனக்கு இருக்கு எனக்கு <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ஆமா 20 ஃபெப் ல இருந்து நான் 2021 டிசம்பர் வரைக்கும்மே நான் வர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் பண்ணேன் சரி சரிங்களா எனக்கு நான் அந்த ஃபேஸ் பண்ணல நான் உண்மையா சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் அந்த டைத்துல ஜில்லா ஜில்லா சரத் அந்த டைத்துல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா கோவிட் டைத்துல வந்து நிறைய கம்பெனிகள் ரன் ஆகல அந்த 6 மாசம் கம்பெனிகள் ரன் ஆகல அந்த இதெல்லாம் வந்து சரி அதனால அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் இங்க கொடுத்துட்டீங்களா ஏங்க நான் சொல்றது என்னன்னா ப்ரோ இப்பெல்லாம் பேசிட்டீங்க இல்ல 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 நான் கே அதாவது உங்க மேல ஒரு அக்கிஷேஷன் வந்து நான் ஞாபகம் இருக்கா இல்ல இல்ல ப்ரோ 2000 ரூபாய் ஒரு அக்கிஷேஷன் வந்து நான் ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ தப்பு தான் ப்ரோ இல்ல இல்ல யார் பேசுது பிரவீன் யார் முட்டு கொடுக்கல ரொம்ப அநியாயத்துக்கு முட்டு கொடுக்கல முட்டு இல்ல நான் இப்ப பாட்டு பத்தி பேசினதே நான் தான் சொல்ல போறேன் இல்ல இல்ல அக்கிஷேஷன் வந்து நான் ஞாபகம் இல்ல சின்ன எனக்கு ஒரு டவுட் இப்போ உங்களுக்கு நீங்க ஒன்னு சொல்றீங்க சென்னையில கரண்ட் இல்ல உங்களுக்கு வராது இல்ல கரண்ட் இல்லனு சொல்றீங்க அது சொல்ல ஓகே கரெக்ட் அது தப்பு அது நீங்க ஓட்டு போடாம விட்டுறலாம் ஓகே அதுக்கு நீங்க இன்னொன்னு சொல்றீங்க சென்னை எல்லாமே ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் முட்டாவே இருக்கு இது பண்ணாங்க அது பண்ணாங்க அது பண்ணாங்கனே பேசுறீங்க சரிங்களா நான் கேக்குறது கேளுங்க ஒரு நியாயமான பேச்சு ஜல்லிக்கட்டு குருட்னீங்களா இல்ல எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலுமே சம்மர் டைம்ல வந்து பவர் கன்சம்ஷன் அதிகமா இருக்கும் சோ வந்து நீங்க எல்லா டைமே வந்து கரண்ட் வந்து சீரா இருக்கணும் அப்படினு நினைக்க முடியாது எல்லா ஏரியாலயுமே இப்ப பவர் கட்ஸ் பண்றாங்க சரிங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ்காக பண்றது உண்டு உங்க 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 அண்டர் லைஃப் ஸ்டைல ஒன்னு ஹிட் பண்ணோம் அப்ப நீங்களே அதுக்கு அகைன்ஸ்ட் ஆ நிக்கணும் ப்ரோ சரி அவர் ஒரு விஷயம் அவர் ஒரு இஷ்யூ பேஸ் பண்றது சொல்றாரா நான் பாரு கேட்டுக்கலாம் ப்ரோ அதுக்கு வந்து நம்ம முக்கியம் இல்ல சொல்ல உங்கள ஒரு விஷயம் पर्सनலா अफेக்ட் பண்ணோம் அப்ப நீங்களே ஒரு தடவை அகைன்ஸ்ட் ஆ மாறி சொல்ல வரேன் கேளுங்க ப்ரோ அது கரெக்ட் ப்ரோ நீங்க ஒரு ஏரியால வந்து கேட் மத்த ஏரியால இது ஒரு மோசமா இருக்கு சொல்றீங்கல்ல போனா அஞ்சு வருஷமா சம்மரே வரலையா சம்மரே வரலையா நாங்க அஞ்சு வருஷமா சம்மரே பார்க்கல 10 வருஷமா சொல்லுங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 உனக்கே மூடி பிடிக்காதுன்னு கேட்டேன் நான் பாட்டுக்கு என் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்த காசு எடுக்க முடியலங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கு நீ ஒரு கொத்தே கொத்தடிமா உனக்கு வட்டி இருக்காடா கேக்க திராதி இருக்காடா உனக்கு தைரியம் இருக்காடா கேபிஆர்டே கொத்தடிமா வாய போறடே அவனுக்கு ஒரு சூப்பரா ஒரு முட்டை எடுத்து வந்தேன் சார் அவனுக்கு அந்த நம்ம ஜில்லா சரத் தம்பிக்கு ஒரு விதமான நியாயம் எனக்கு ஒரு விதமான நியாயம் ஏன் காசு நான் எடுக்க முடியாம வெறும் பிரெட் ஆ தின்ன நான் நான் ஓட்டு போடுறது என்ன என்ன ஓர் கணக்கில் ஓட்டு போட்டு நான் பாட்டு வாழ்க்கையில் ஜாலியாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க ஒரு
எனக்கு இப்படி குடும்பம் நட என்ன எனக்கு நடந்த குடுமைக்கு ஏன் சார் வந்து அன்னைக்கு எனக்கு பேசல இருக்குல்ல <laughs> 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 சாப்பாடு <laughs> 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 நடக்கலாம் <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> நல்லதுக்கும் <laughs> 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 சொல்லி முடிக்கிறேன் எல்லாமே வந்து ஒரு சிக்கலான முடிவு அந்த முடிவு எல்லாமே எடுக்கிறதுக்கு உண்மையிலே கட்ஸ் இருக்க ஒரு கவர்மெண்ட் மட்டும் பிஜேபி மட்டும் தான் அவங்க எடுக்கிறாங்க ஏன் எடுக்கிறாங்க இன்னைக்கு டீமாட்டைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியால டேக்ஸ் கட்டவங்க எவ்வளவு பேர் எடுத்து பாருங்க டீமாட்டைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க எடுத்து பாருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபீல்டும் ஒரு ஒரு ஃபீல்டும் நான் 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 சினிமா இருக்கிறோம் சினிமாவை சொல்லுவேன் நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு இருக்கலாம் யூடியூப்ல இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது டெக்ஸ்டைல இருக்கலாம் என்ன இனி ஃபீல்டு நீங்க என்ன ஃபீல்டு இருக்கோ மெடிக்கலா இருக்கட்டும் இதா இருக்கட்டும் எடுத்து பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பிளாக் மணி எப்படி இருந்துச்சு இந்தியால அதுக்கப்புறம் பிளாக் மணி எப்படி இருக்கு இந்தியால அவ எடுத்து பாருங்க இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிதான் பாக்கணும் நீங்க அதையே பாக்காம 
நீ பண்ணியா எனக்கு வந்துருச்சா கிழிச்சிருச்சா சரிங்க அது எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கதா செய்யும் என்னாலும் <laughs> 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 இது எல்லாம் நான் வந்து இல்லீகலா ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப வந்து லீகலா பண்ண சொல்றாங்க என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி முருடி நீங்க நிக்கிறதுதான் இது எல்லாத்தையுமே மாத்தி கொண்டு வந்து கொண்டு வந்தது ஜிஎஸ்டி ஆகட்டும் டிபாட்டிஸ் பண்றதாகட்டும் எல்லாருமே இப்ப ஒரு ஹீரோ வந்து நான் முன்னாடி பிளாக் பண்ணல பண்ண வாங்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து என்னால வாங்க முடியல ஆனா படம் அடிக்க மாட்டேன் முறுகிட்டு போனா அப்படியோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க பேசுறது எல்லாமே வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டு வரும்போது இருக்கு அது உங்களுக்கு இருக்கிறப்போ நிறைய இவங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு நான் பவர் லூம்ல அந்த இளம் பிள்ளையில தான் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுல இருக்கு அவங்க சொன்னதுல சொல்றேன் நிறைய அவங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த டாக்ஸ்ல நீங்க ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் பண்றவங்களுக்கும் எந்த எக்ஸப்ஷனும் இல்லாம இருக்கனால இவங்களும் ஒரு பிக் ஸ்கேல்ல பண்றவங்களும் ஒரே லெவல் காம்படிஷன்ல வர்றாங்க அப்ப இவங்களுக்கு அதே பிரைஸ் வாக்கி பண்ணீங்க ஒரு ராம்ராஜ் வேஷ்டியும் கைத்தறி வேஷ்டியும் எடுத்துட்டு போய் ஒரே பிரைஸ் சொன்னா நம்ம டெக்னிக்கலா ராம்ராஜ் தானே வாங்குவோம் டாக்ஸ் இருந்தாங்க ஒரே ஒரே விஷயம் நீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சு பேசுறீங்களா புரியாம பேசுறீங்களா டாக்ஸ் இருந்தாங்க இங்க பிரைஸ் எப்படி ஒன்னாகும் இல்லங்க பிரைஸ் எப்படி ஒன்னாகும் டாக்ஸுக்கும் பிரைஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்ல ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே அளவு டாக்ஸ் இருக்கப்ப உங்களுக்கு <laughs> 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 சார் நீங்க புரிஞ்சுதான் பேசுறீங்க அவர் சொல்றது என்னன்னா ஒரு ஒரு லோ ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களும் ஒரு ப்ரீமியமான இண்டஸ்ட்ரி ஆளுங்களும் எப்படி ஒரே ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு கம்பீட் பண்ண முடியும் பர்ச்சே இது சேல்ல சொல்லல பர்ச்சேஸ்லயே சொல்றாரு அவரு வாங்குறதே வந்து நான் எப்படி ஒன்னா போய் வாங்க முடியும் அப்படின்றது சொல்றாரு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் அவர் தெரியாம பேசிட்டு இருக்காரு வாங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> என்ன இருக்கு 
கஷ்டப்பட்டது பிஜேபியே வந்துட்டு இப்போ ஒன் ஜில்லாசரத் சொன்னார்ல அன்றாட வாழ்க்கையில நீங்க பாச்சீங்களான்ட்டு பிஜேபி எல்லாம் அன்றாட வாழ்க்கையில பாய்ச்சது வந்துட்டு விலவாசி உயர்வு ஒரு கோல்டு வின்னர் ஆயில் வந்துட்டு தொண்ணூத்தி மூன்று ரூபா ஒரு லிட்டர் வந்துட்டு தொண்ணூத்தி மூன்று ரூபாய் நூத்தி ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் இருந்தது ஆனா ஆறு மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா அரை லிட்டர் இருநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு போயிருச்சு விலவாசி தக்காளி இல்லைங்க நான் பொதுவா இந்த வந்துட்டு உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் எல்லாமே ஜிஎஸ்டி ஒரே நிமிஷம் இல்ல ஒரே நிமிஷம் தக்காளி விலை கூடும் குறையும் நூத்தி பத்து ரூபாயோங்க இருந்துச்சுங்க <laughs> 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 அதாங்க நூத்தி எங்க காங்கிரஸ் பீரியட்ல எப்ப இருந்துச்சு பத்து வருஷம் அதிகமா இருக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து நூற்றி இருபது இருந்தால் நூற்றி இருபது தான் மாயிட் மாற்றிட்டாங்க இவங்க போய் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டு இப்போ கேட்டாங்க அதனால் நூற்றி இருபது மாலுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க மீதி எல்லா தேட்டர்லேயும் வந்து நூற்றி இருபது நூற்றி பத்து நூற்றி அது நூறு தான் நீங்கள் வந்து பொதுவாகவே பொதுவாகவே குளோரிஃபை பண்ணி பேசாதீங்க பண்ணலைங்க விலைவாசி வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அது அதிகமாக தான் செய்யும் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு இடத்த மாதிரி வைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வேட்டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் வச்சுங்க இப்போ ஜிஎஸ்டி பதினெட்டு இருக்குங்க எவ்வளோதான் இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் வாங்கணும் வேற யார்ட்ட வாங்குவாங்க தெரியுது <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> 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 ஒரு மாதிரி 
எனக்கு தெரியாது ஏன்னா <laughs> 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 உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு திறமா இருக்கு அவங்க அத பண்ண முடியும் ப்ராப்பரா பண்ண முடியும் அவங்க பண்றாங்க நீங்க வந்து லீகலா பண்ணுங்க இல்ல இல்ல ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க அரிபிசாந்த் ஜிஎஸ்டி எதுவும் தப்பா ரைட்டா கான்செப்ட் கேக்குற ஹலோ இவங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வேட் இல்ல 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 ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இல்ல இல்ல இவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணு புரியாதுங்க இவங்களுக்கு ஒண்ணு புரியாது ஜெய்சூரே சார் ப்ரோ இங்க பாருங்க ஒரே அரசியல் ஒரே ஒரு செகண்ட் இல்ல இல்ல சார் காசு விட்டேன் எனக்கு காசே வரல நான் நீட்டி சாப்பிடல அதே என்ன சார் ஃப்ரெண்ட் பேசிட்டு பாரு ஜில்ல சார் ப்ரோ நான் ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும் பேசுங்க இல்ல 5 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏடிஎம்ல காசு விட்டார் காசு வரல அதனால நான் சாப்பிடல சாப்பிடாம தூங்கிட்ட ஒரு நாள் அப்படின்றதாம அவ்வளவு <laughs> 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 அதிகமாச்சு <laughs> 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 
என்ன <laughs> 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 மாநில உரிமையை படிக்கிற மாதிரி இருக்கு அவரே ட்வீட் போட்டிருக்காரு கருப்பு பணம் எல்லாமே ஃபுல்லாவே இப்போ நம்ம மட்டும் இருக்கிறதெல்லாம் ஒயிட் பண்ணங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறம் புது கரன்சி விட்டதுல ரெண்டாயிரம் நோட்டு விட்டாங்க இல்லையா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் கோடி விட்டாங்க ஆனா அது ஏழு லட்சம் கோடி பதிஞ்சிருச்சு பிளாக் மணி மாதிரி அது எதனால நடந்துச்சு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா இவ்வளவு சிஸ்டம் கொண்டு வந்துட்டோம் ஃபுல்லா டிரான்ஸ்பரன்சி ஆயிடுச்சு யாருமே பிளாக் மணியே வாங்குறது இல்லைங்கிறப்போ எப்படி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு புழக்கமே இல்லாம போனது காரணமா என்ன என்ன என்னவா இருக்கு நீங்க சொன்னது பதுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அல்ப ஆசைகள் தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க சரியா தெரியுமா <laughs> 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 அப்படின்னாங்க <laughs> 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 
பவர்லூம் தம்பி திரும்ப திரும்ப பண்றாங்க இப்ப நீங்க இந்த வாக மாட்டுக்கு தான் திரும்ப தெரியல யூகேல வந்துட்டு கதறிட்டு உட்கார்ந்திருக்காரு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச பிரச்சனை வந்து இல்ல இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச பிரச்சனை வந்து இதனால ஒரு கோடி ரூபாய் நோட் என்ன சொல்றேன் நான் இல்ல சொல்ல சொல்ல கேட்கவே முடியலங்க உடன் பிறப்பே நீங்க நான் கேக்குறேன் ஒரு கோடி ரூபாய் டாக்ஸ் கட்ட சொல்லி நோட்டீஸ் வந்திருக்கு ஏன் தெரியுமா டிமார்டைஸ் பண்ணப்ப நீங்க பணத்தை வந்து கட்டிருக்கீங்க 40 லட்சம் அப்படி சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கு இப்ப நோட்டீஸ் வந்திருக்கு அவங்க கேக்குறாங்க நான் அப்ப உங்க கணக்கெல்லாம் பாத்துட்டேன் நீ அனுப்பு அப்படின்னு இது எதனால நினைச்சு சொல்லுங்க இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளுக்கு இது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து இஸ்டத்துக்கு போய் பேங்க்ல பணத்தை கட்டிட்டா விட்டுருவாங்களா பதினஞ்சு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் கோடி பணத்தை கட்டிட்டாங்க பதினஞ்சு லட்சம் கோடி பணம் கட்டிட்டாங்க வந்துருச்சு அப்படின்னா விட்டுருவாங்களா கவர்மெண்ட் விட்டுருவாங்களா ஒத்துக்கணும்ல நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 செல்லாதுங்க <laughs> 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 புடிச்சாங்க <laughs> 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 அதனால வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கள்ல ஏழு லட்சம் கோடி எப்படி பதிக்கிறேன்னு இதை மாதிரி நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் இப்போது ஜென்ரல் பப்ளிக் மத்தியில் வேணா இல்லை இதை மாதிரி இருக்கிற ப்ரொஃபஷன்ஸ் விச் விச் கெனாட் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனால் இதுக்கு மொடா முழுங்கிங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க இருப்பாங்க அந்த மொடா முழுங்கிங்க எப்பயுமே இருப்பாங்க நாளைக்கும் நாளைக்கு ஜூன் முப்பத்தி ஒண்ணா நாளைக்குள்ளாங்க <laughs> 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 ஒரு கரையம் பொத்து மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செதுக்கி 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 செதுக்கிதான் ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் கிளியர் பண்ண முடியும் நீங்க <laughs> 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 
பொலிட்டிகல் பயப்படுறாரி <laughs> 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 ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அதை எப்படி வந்து அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மோடி எதிர்த்தினாலும் வண்டி காங்கிரஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாமல் போல எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இன்க்ளூடிங் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும்போது அந்த ஜிஎஸ்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறத ஒத்துக்கல காரணம் என்னென்னா அவங்கவுங்களுக்கான ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கான ஒரு பாதிப்பு இருக்குன்னு நாங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்கும் மேனுஃபேக்சரே பண்ணாத கன்சியூம் பண்ணுற ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அது ஒன்றும் இல்லாமல் இந்த இந்த இதுக்கான இந்த ஜிஎஸ்டிக்கான விலை நிர்ணயிக்கிறாங்க பர்சன்டேஜ்லாம் பண்ணுறாங்கள்ல இது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரும் இவங்க எல்லாம் டிசைட் பண்ணி பண்ணுறது ஏதோ வந்து என்ன ஒத்துக்கிட்டாங்க <laughs> 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 முப்பது <laughs> 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 இப்ப நீங்க நீங்க சொல்ற பிரகாரமே உங்களுடைய வார்த்தை மூலமாவே டென் பர்சன்ட் டாக்ஸ் கம்மியா இருக்குல்ல அப்ப ஏன் அந்த பவர் லூம்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ ப்ராப்ளம் ஆச்சு டென் பர்சன்ட் டாக்ஸ் கம்மியா கட்டுறீங்க ஆனா வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் லூம்ஸ் பிசினஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு அஞ்சு வருஷத்துல அந்த பவர் லூம் ஆள் தானே சொன்னாரு ஏன் ஆச்சு அது ஒண்டி இல்லாம யாரோ ஒருத்தர் நடுவில் வந்து என்ன சொன்னாங்க வேட் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி கட்டுறாங்களாம் 
வேட் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி யாருங்க கட்டுறாங்க இந்தியால வேட்டே கிடையாது அதை எப்படி வேட் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி கட்டுவீங்க சார் ஒரு நிமிஷம் அடிச்சு அதாவது ஏதோ ஒன்னு ஒரு நிமிஷம் இந்த பாயிண்ட் ஜி பாலாஜி சார் இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் உத்தர வேண்டியதா ஏதாவது ஒன்னு இப்டிதான் நம்ம இதுல பேச பவர் லூம் பத்தி யார் பேசுறது இப்டிதான் அது நான் பவர் லூம் பத்தி பேசுறது யாரு அது யார் ஒரு ஸ்பீக்கர் இல்ல இல்ல இருங்க அவர் 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 வந்து போயிட்டார் பாலாஜி ஒரு போயிட்டாரா அவர் 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 வாயால சொன்னாரு முப்பது சதவீதத்துல இருந்து பதினெட்டு சதவீதம் ஆனா பத்து சதவீத டாக்ஸ் ஒண்ணு கம்மியா இருக்கு அப்போ அதையும் மீறி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து டிமினிஷ் ஆகுதுன்னா அதுல வெவ்வேறு ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த டாக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்போ ஒழுங்கா நடக்கல இப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் ஆறதுனால அவங்களுக்கு அந்த பதினெட்டு சதவீதமே அவங்க சில இடங்களில் டாக்ஸ் கட்ட முடியாம டாக்ஸ் கட்டாம இருந்தது இப்ப வர்றதுனால அவங்களுக்கு அது ஒரு பலுவா இருக்கும் அது ஒரு இஷ்யூ தான் எம்எஸ்சி வந்து சொல்றேன் ஒரேம் இருக்கு <laughs> இல்ல இல்லம்மா அது பண்ணி தான் ஆகணும் நடுவுல வந்து சேர்ந்து வேட் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி முப்பது சதவீதத்துல இருந்து பதினெட்டு சதவீதம் எப்படி வந்து நஷ்டமாகும் நான் பேசவே இல்ல சரி பேசுங்க யாரோ ஒருத்தர் பேச மாட்டீங்களா பேசுங்க பாலாஜி சார் வேட் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி கட்டுறோம்னு சொல்லல இப்ப பொதுவா வந்துட்டு வேட் இம்ப்ளிமெண்ட்ல இருக்கிறப்ப ஒரு பொருளோட ரேட் வந்து எண்பது ரூபான்னு வைங்களேன் ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அந்த இதோட ரேட் வந்துட்டு நூறு ரூபாயா தான் மாறுது பருப்பு விலைய பாமாயில் <laughs> 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 இல்லங்க <laughs> 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 அதிகமானது இல்ல அதாவது விலவாசி எல்லா டயத்துலயும் அதிகமாகும் விலவாசி வரும் ரெண்டு வருஷத்துல பால் விலையும் தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு ஏறி இருக்கு 
பாலாஜி சார் அந்த ஹேண்ட் லூப் அரசாங்க <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> 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 கார்த்திக் <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 கோடிக்கணக்கில் <laughs> சம்பாதிக்கிறவன் <laughs> சம்பாதிச்சாங்க <laughs> 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 நாற்பது அவங்க <laughs> 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 ஏறிடுச்சுன்னு யூரோப்ல கதறிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல 
இல்ல வாக்கமாட் வாக்கமாட் இல்ல ஒரு <laughs> 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 ஏன்னா <laughs> 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 இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இந்த பெட்ரோல் வேலை இல்லை இந்த கேஸ் வேலை இல்லை இதுக்கெல்லாமும் இதே பிஜேபியும் காங்கிரஸும் பிளேம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க இதெல்லாமே மீறி அது ஓகே சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லாம் மீறி இந்தியாவில் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனை எடுத்துகிட்டு வந்தது யாருன்னா நரசிம்மராவ் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் இருந்துச்சு <laughs> கொண்டு <laughs> வந்தது <laughs> 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 மனசாட்சி <laughs> 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 மனசாட்சி வேணாமா இது யூஎஸ்ல யூஎஸ்ல இல்ல இல்ல வாங்க 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 யூஎஸ்ல யூஎஸ்ல போய் மோடி பேசினா அங்க வந்து டெமோக்கிரசி பத்தி ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டா அது மோடி ஒரு பதில் சொல்றாரு போட்டாலும் நீங்க <laughs> 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 
தெரியுமா <laughs> 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 அது இன்டெக்ஸ் ஏமா அவங்க டெய்லி அப்டேட் பண்ணிட்டுறாங்கல அத பத்தி ஏதாவது ஒரு சேம் போடுறீங்க இல்ல அதுக்கு இன்டெக்ஸ் சேம்னு செலக்ட் பண்ணீங்களா நீங்க பஸ் ஏமா அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்க நீங்க ஒரு தேங்க அவங்க வந்து அவங்க ரொம்ப மோசமா பேசிட்டாங்க வார் ரூம்ஸ் வந்து நான் சொல்ல போறேன் இந்த சேம்னு சொல்லி ட்வீட் பண்றா நீங்க பஸ் ஏமா பிஜேபி அப்படி பார்த்தா காயத்ரி ஜெயராவ கூட தான் நீங்க பேசுங்க ஆமா 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 அதுக்கு யார் சேம்னு பட்டா நான் சொன்னது தெரியுமா நீங்க என்ன பேசுறீங்க வைட் ஹவுஸ் பத்தி வைட் ஹவுஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படியே யுஎஸ் யுஎஸ் போய் முஸ்லிம் ஸ்கேம் அலிச்சட்டே பண்ணாங்கன்னு ஊர் ஊர் அபியூஸ் பண்றது கரெக்ட் நீங்க முட்டு குடுத்துறீங்க அவங்க வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இப்டி தாங்க நாங்க அபியூஸ் பண்ணுவோம் இப்டி தான் நாங்க திட்டுவோம் ஒட்டுக்கோங்க நான் பேசல விடுங்க அப்படி தான் நாங்க பண்ணுவோம் அது சேம்னு பேசினால நீங்க சரியா கரெக்ட் தான் சேம் தான் அது யுஎஸ் பண்ணது அப்ப யுஎஸ் வந்து எவ்வளவு முஸ்லிம் கண்டிஸ் வந்து ஆராஜகம் பண்ணிட்டாங்க ஆராஜகம் அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லி இருக்காரு ஆனா அது கேள்வி கேள்வி கேட்டாங்கன்னு அவங்க எல்லா வார்த்தையையும் அபியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அவங்க அத கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிருக்காங்க அத வந்து இப்படி பண்றது தப்பு நம்ம பேசி இருக்காங்க இது என்ன இருக்கு மில்டரி யூஸ் பண்ணது தப்புங்க அது கரெக்ட் தான் அது மில்டரி வச்சு 10 வருஷம் புடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஒரு कंट्री யுஎஸ் அந்த அந்த யுஎஸ் வந்து இங்க வந்து முஸ்லிம்ஸ் ஓட ஃப்ரீடம் பத்தி பேசுறாங்க அதுக்கு மோடி வெல் குடுக்குறாரு அத வந்து நீங்க ஷேம் பண்ணிட்டு போறீங்க அப்ப நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளு இல்ல அது லேடியே கேட்டா யாரோ பண்ணிருக்கீங்க யாரோ பண்ணிருக்கீங்க அது ஓகே நீங்க நீங்க என்னங்க உங்க உங்க வைத்த செல்வ நீங்க சொல்றீங்க என்ன காத்து நீங்க இந்தியாக்கு ஷேம்னு போடலியே நீங்க இந்தியாக்கு ஷேம்னு போடலியே அப்ப யூகேல வந்து இந்தியா பத்தி பேசினா அப்படி தான் பேச போட கூடாது ஏன் பேசணும் எதுக்கு நீங்க பேசுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா பத்தி இதெல்லாம் நீங்க 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 யூஎஸ் பேச முடியல நீங்க கூடாது சரி பேசு எனக்கு ஏன் என்ன பதில் இல்ல என்ன பதில் இல்ல நீங்க யூகேல வந்துட்டு இந்தியா கிட்ட போய் டிட் போட்டு உட்கார்ந்து இருப்பீங்க நான் பதில் சொல்ல வேண்டாம் சொல்லுங்க நான் பதில் சொல்ல வேண்டாம் முஸ்லிம் கண்ட்ரிய வந்து அடக்கி ஒடுக்க வச்சிட்டு இருந்த யூஎஸ்க்கு சொம்ப அடிச்சுக்கிட்டு இந்தியாவை கேவலமா பேசுற இந்தியாவுக்கு சேமன்னு சொல்லி ட்வீட் பண்ற உங்களுக்கு தான் சொல்லிருக்கேன் திரும்ப திரும்ப சொல்லிருக்கேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்படியே ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு இருக்கீங்க பல வருஷமா இதே ஸ்கிரிப்ட் தாங்க சொல்லிட்டு பல வருஷமா இதுக்கு ஏங்க இதே மங்கோலியா மங்கோலியாக்கலாம் சேலை அனுப்பி விட்டாச்சு தாங்க நீங்க மலையாளி சேலை அனுப்பி விடுவேனே அவர் சொன்ன மாதிரிப்ப அவர் பேசாத பேசா நீங்க உங்களுக்கு இந்தியா சிங்க பட்டாலும் பரவால இந்தியா சிங்க பட்டாலும் பரவால இந்தியாவை எவன் கேவலமா பேசறான் பரவால மோடி தோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ணோட்டி இருந்தப்ப நீங்க அப்படியே கூப்பிட்டு வச்சு கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்தீங்க எவ்வளவு அசிங்கமா இரு
மன்மோகன்சிங் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு முஸ்லீம் நீங்க கேக்குறாங்க <laughs> 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 அது பண்ணது தப்பு தானே அவ்வளவு ஆர்கனைஸ்டர் ஒரு மேட்ரு வந்ததுன்ட்டு நியூயார்க் டைம்ஸ் ட்விட்டர் சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க White House என்ன இதோட பேசுறீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரு முஸ்லீம் எம்பி இங்க இருக்க ஒரு ஒரு லேடியை பத்தி அசிங்கமா ட்வீட் போடுறாரு இவர் பொங்கினாரு அவரு நீங்க திரும்ப திரும்ப சொன்னா நீங்க வந்து தெரியுமா <laughs> ஒரு <laughs> 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 அப்படி எல்லாம் சொல்லுங்க மோடி பிஜேபி பண்றதையும் மட்டும்தான் பேசுறோம் ஓகேவா அதை நாங்க பேசுவோம் 
அமைதியில இருந்து விரட்டி விட்டாங்க ராகுல் காந்தி பிஜேபி மோடியை பத்தி பேசக்கூடாது பேசல <laughs> 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 அவங்களுக்கு வந்து அவனுக்கு யோகியம் எல்லாம் கிடையாது அதனால நீங்க அவங்களெல்லாம் சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படியே பொங்கலாம் வேணாம் அவங்க அவங்க அபியூஸ் பண்ணது தவறு அதோட சரி முடிஞ்சு போச்சு அந்த லேடிக்கு அபியூஸ் பண்ணது அவங்க இன்டர்நேஷனல் மீடியால ஒரு துக்கட மீடியா வந்தாலும் அபியூஸ் பண்ணது தவறு அத்தோட விட்டுருந்த தவிர இன்டர்நேஷனல் மீடியால பேசுறாங்க இன்டர்நேஷனல் மீடியா எல்லாம் யோகியமா உங்களுக்கு <laughs> 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 இல்ல இந்தியாவை வந்து ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் சாமஸ் கண்ட்ரின்னு தாங்க அவங்க உண்டுமன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க அவனுங்களெல்லாம் வந்து ஒரு ஆளுங்களா நினைச்சு இந்தியா அசிங்கப்பட்டு இல்லை இந்தியாலாம் நியூஸ் மீடியாலாம் வேற கண்ட்ரில தான் வந்து இந்தியா ஒருத்தவா பேசிட்டு இருப்பாரு இல்லையா பாருங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 4 ட்ரில்லியன் கூட கொண்டு வரல வெறும் 80% தான் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு போன 10 வருஷத்துல 150% இன்கிரீஸ் பண்ண மன்மோகன் சிங் உங்களுக்கு மொக்க வெறும் 80% ல இருந்து 90% இன்கிரீஸ் பண்ணிருக்க இந்த 10 வருஷத்துல மோடிய பத்தி வளர்ச்சி நீங்க பேசுவீங்க இதுக்கு எதிரான அதாவது சொன்னா இந்தியாக்கு எதிரா பேசுவீங்க இல்ல 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 நீங்க இதெல்லாம் பேசுறதுனால நான் சொல்றேன் இல்ல இல்ல பாலகர் நான் கேக்குற ஒரு வேளை பாட்டு உருட்டுறதுனே உலகமே உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டீங்க 
தொடர்ந்து பாக்க சொல்லி தண்டனை வாய்ப்பு இல்லாம கடைசியா வந்து ஒரே ஒரு ஆயுதம் எடுத்துட்டாங்க மோடிக்கு எதிராக உடச்சுடச்சு <laughs> அது <laughs> 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 புதுசு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 நடந்ததுல கரெக்டா வந்து இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே பாருங்க அங்க கோர்ட்ல போய் பாத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்களா இதுதான் டூல் கட் இப்படியே தான் ஆமா இப்படியே தான் நடக்கும் இத மாதிரி ப்ரொடெஸ்ட் எல்லாம் வந்து இப்ப எல்லாம் பழகிட்டாங்க பேசவே முடியாது நீங்க சொன்ன அப்பா என்ன சொன்னாரு அதுக்கப்புறமா <laughs> 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 
அவ்வளவு பேர் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி நீங்க ஒண்ணு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல அழைச்சு போடுறீங்க அரெஸ்ட் பண்றீங்க என்ன <laughs> 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 எதிர்கட்சியா <laughs> 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 தயவு <laughs> செய்து <laughs> 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 அவங்கள <laughs> 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 உங்களால <laughs> 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 நீங்க வந்து உட்காந்துக்கிட்டு விஜயகாந்த் படத்தெல்லாம் காட்டி இந்த தேசம் கூட்டணி ஆட்சியில் உட்காந்துருந்தீங்க வயசுக்கு அப்புறம் இருப்பாரா படி இருக்க கூடாது இல்ல புடிக்கிறாங்களோ எல்லாரும் பில்டிங்கே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு <laughs> 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 போட்டுங்களை 
ஆமா <laughs> 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 தமிழ்நாடு <laughs> 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 வாழ்வாதாரமே போயிடுச்சு எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நாங்க போயிடுச்சு அப்படின்னு நாங்க திரும்ப இந்த உதய கோயம்புத்தூர் ஏழ ஏரியாவில் தான் எங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னாங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு அவ அதாவது ஒரு ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கும் அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு எனக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் 
சோ அவங்க என்ன மணி கோட் பண்றாங்களோ அதுதானே அவங்க அதுக்கு அதுக்கு அவங்க கையில போடாம இருந்தாங்க தெரியல தெரியலனா ஒரு சொல்லாதீங்க அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க முன்னாடி வந்து 100 யூனிட் ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் 100 யூனிட் ஃப்ரீ அதுக்கு அப்புறம் வந்து 100 டு 200னா ஒரு ரேட் இருக்கும் 200 300 னா ஒரு ரேட் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல இப்போ எப்படி பண்ணிட்டாங்கனா இப்ப செந்தில் பாலாஜி ஒரு இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா அதுல வந்து வந்து மக்களுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படாத அளவுக்கு ஒரு தீர்க்க அப்படின்னா எப்படின்னா நூறுல இருந்து ஜீரோ டு நூறு ஃப்ரீ அதுக்கப்புறம் நூறு டு இரநூறு அதே ரேட்டு அதுக்கப்புறம் இரநூறு டு முந்நூறு முந்நூறு டு நானூறு எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே டபுள் ட்ரிபிள் ஆக்கிட்டாங்க அந்த ரேட் எல்லாம் நார்மலா வந்து ஏசி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ற வீடு எல்லாத்துக்குமே மூணு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு ரெண்டாயிரம் வந்தா நாலாயிரம் நாலாயிரம் வந்தா எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் இப்படி ஆயிடுச்சு நீங்க வந்து அதே நூறு வண்டி யூஸ் பண்றாங்க ஒரே ஒரு ஃபேனு ஒரே ஒரு லைட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கும் கன்சப்ஷன் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> கம்மி <laughs> பண்ணோம்னா <laughs> 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 அதுக்கு வந்து இப்ப அந்த கடனை இவங்க அடைக்கவே இல்ல நிர்வாகம் சீர்கேடா இருக்கு ஆமா அப்ப வந்து அது வந்து ஆரம்பிச்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து சார் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்தே இருக்கட்டும் கார்த்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து ஆரம்பிச்சு பண்ணது ஆமா கார்த்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி கரண்ட் 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 வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரேட் கொடுத்து வாங்குனாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு ஆறு கோடி கூடிய 8 லட்சம் கோடி கடன் இருக்காமே ஆமா கடன் மேல ஆயிடுச்சு தமிழ்நாடு மட்டும் தான் பிரைஸ் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கா இல்ல மத்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் கம்மியா தான் இருக்கா கரண்ட் பிரைஸ் எது அதிகமாச்சிருக்கானுங்களா <laughs> 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 நிர்வாக திறமையின்மை தான் அதுக்கோசரம் என்ன பண்றாங்க அவ்வளவுதான் முன்னூறு 
இப்போ இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹோம் நம்ம ஹோமில் வந்து அவ்வளோதான் தொடர்ந்து ஒரே யூனிட்ஸ் தான் நடத்துவோம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஏசியும் பெருசாக நாட்டை திருத்துறதுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப பொறுப்பு இல்லாமல் மூணு மணி ஆயிடுச்சு நாலு மணி ஆயிடுச்சு சந்திக்கிறேன் <laughs> 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 திராவிட பூமிக்கு சந்தோஷமா வர்றேன் ஒரு ஓட்டு தான் எதிர்கட்சியா மாத்த போச்சு ஆளுங்கட்சியா மாத்த போது பாருங்க